ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ വി ഒ ഇക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി ഐ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് വി ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ വണ്ണും വി ഐ ടു ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വി ഐ വൺ ഡാഷിന് ഒരു ഇക്വേഷനും വി ഐ ടു ഡാഷിന് ഒരു ഇക്വേഷനും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വി ഐ വൺ ഡാഷും വി ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ വി ഐ ടു ഡാഷും ഈ വി ഐ വൺ ഡാഷും ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ് വി ഐ വണ്ണും വി ഐ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഓംസ്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് അപ്പുവേർഡ്സ് ഇൻ ആർ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം ഈ ആർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ കറണ്ട് അപ്വേർഡായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഞാൻ അപ്വേർഡായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കൂടെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെയും ഓംസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓംസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഓംസ്ലോ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജും അറിയണം ഇതിലെ കറണ്ടും അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ പോയിൻറ്റിലെയും ഈ പോയിൻറ്റിലെയും വോൾട്ടേജ് അറിയണം കറണ്ടും അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതും ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഊപ്പാമ്പിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും അതായത് ബൈ വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റും കറണ്ട് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ഓപ്പാമ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ കറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജസ് ഹാവ് ടു ബി മാർക്ക്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതാറ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു എപ്പം വെൻ ദർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർ പ്ലസിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും വി ഐ ടു എന്ന് തന്നെ വരും വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഐ ടു സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വെർച്വൽ ഷോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും ഈ വി ഐ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓപ്പാമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓപ്പാമ്പ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഓപ്പാമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറ കയറുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആംബിയർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും കയറുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആംബിയർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ ആംബിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓപ്പാമ്പ് ഇവിടെയും സീറോ ആണ് അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്
ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജസ് കിട്ടി കറണ്ടും കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെയും ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓം സ്ലോ വെച്ചിട്ട് ആർ വൺ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാ വി ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് വി ഐ ടു മൈനസ് വി ഐ ടു ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വി ഐ ടു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും കാരണം നമുക്ക് വി ഐ ടു ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം വി ഐ ടു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം വി ഐ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് വി ഐ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വി ഐ വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഗെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടോ വി ഐ ടു ഡാഷും വി ഐ വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വി ഐ വൺ വി ഐ ടുവിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഗെ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ത്രീയും ഫോറിലും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലോട്ട് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ഐ ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടു മൈനസ് കറണ്ട് ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ വി ഐ വൺ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ പ്ലസ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ഐ ടു ഡാഷിൻ്റെയും വി ഐ വൺ ഡാഷിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ വി ഐ വൺ ഡാഷിന് ഇത്രയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വി ഐ ടു ഡാഷിന് ഇത്രയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ടേംസ് അല്ലേ വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു ഇൻ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഗെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് അതായത് പ്ലസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടു ഇൻ ടു ഇ ടെം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു കോമൺ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം കോമൺ എടുക്കുമ്പം വി ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻ ടു ബാക്കിയുള്ളത് കോമൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം ബാക്കി വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ആർ വൺ ബൈ ആർ ഗെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ആർ വൺ ബൈ ആർ ഗെ ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് വിതൗട്ട് ഹാവിങ് ടു ചേഞ്ച് മോർ ദാൻ വൺ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ അതായത് ഈ ആർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറ്
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഗെയിൻ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആർ ഗെയിൻ മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ആരോ വരച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർ ഗെയിൻ മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ